फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड की सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड जो है आपका ये एक्चुअली में इसके नाम में ही बहुत सी इंफॉर्मेशन है सेरिब्रल मतलब कि ब्रेन स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड है ना और फ्लूड फ्लूड मतलब कि आपका सॉलिड प्लस लिक्विड या आप हो सकते हो वाटर तो ये ऐसा फ्लूड है जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है तो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड ठीक है स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड मतलब कि इसको हम शॉर्ट में सीएसएफ इट इज ए क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ट्रांसपेरेंट एंड इट सर्कुलेट थ्रू द कैविटी ऑफ ब्रेन सब अरेकनोइड स्पेस और सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तो सभी जानते हैं सब अरेकनोइड स्पेस जो है इसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको मेनेंजिस वाले वीडियो में मिल जाएगा जो मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ और सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है ये अपलोड होने का है तो ये आप जान लीजिए कि ये क्या है कैविटीज है खाली जगह है ये तीन तीन जगह पे खाली जगह होती है ब्रेन में सब स्पेस पे और सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे जो है आपका सी एस एफ जो है यहाँ से सर्कुलेट होता है ठीक है पार्ट ऑफ इट इज ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जिसको ई भी बोलते हैं therefore it contain more amount of sodium than potassium इसमें जो है sodium की quantity ज़्यादा होती है as compared to the potassium iron ठीक है in essence the brain floats in it इसमें जो है brain एक type से float होते रहता है it contain lymphocyte CNS CSF secreted by ventricles does not um, does not contain any cell सी एस एफ जो है वो वेंट्रिकल से सीक्रेट होता है ये हम आगे भी देखेंगे कैसे ये सीक्रेट होता है ठीक है प्रॉपर्टीज वॉल्यूम जो है अप्रोक्सीमेटली 150 फिफ्टी होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन 0.3 थ्री एम पर मिनट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 और इसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है बेसिक प्रॉपर्टी ये इसका कंपोजिशन है कंपोजिशन में हम पूछ सकते हैं कि सी एस एफ जिसमें बताया था इट इज ए फ्लूड फ्लूड है तो फ्लूड होने की वजह से इसमें वाटर है और सॉलिड भी है वाटर इसमें है 99.13 परसेंट और सॉलिड है इसमें 0.87 परसेंट सॉलिड में आपका जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक में आपका आ जाएगा प्रोटीन अमीनो एसिड शुगर कोलेस्ट्रॉल यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिन लैक्टिक एसिड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका आ जाएगा सोडियम कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स फॉस्फेट्स बाइकार्बोनेट सल्फेट इसमें जो है लिम्फोसाइड थोड़ा बहुत होता है सिक्स क्यूबिक एम एम ठीक है तो ये जो है एक्चुअली में इसमें लिम्फोसाइड जो है वो उधर लिम्फ नोड से आता है तो सॉरी लिम्प नोड होता है तो लिम्फोड है तो इसमें जो है लिम्फोसाइड्स जो है वो थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब सी एस एफ प्रेजेंट कहा रहता है वॉट इज द लोकेशन ऑफ सी एस एफ तो लोकेशन में बात करेंगे तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन अब ये वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन जो है ये क्या होता है ठीक है इसको डिस्कस कर लेते हैं जैसे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन अगर देखा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि दीज आर दी हॉलो स्पेसिस जैसे ये ब्रेन दिख रहा है इस ब्रेन में देखिए आप यहाँ पे ये लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल टोटल जो है आपको बॉडी ब्रेन में जो है चार वेंट्रिकल मिलेंगे चार वेंट्रिकल मिलेंगे वेंट्रिकल ये जो है इट इज नथिंग बट इट इज दी हॉलो स्पेसिस हॉलो स्पेसिस ये जो है खाली जगह होती है जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है है ना ऑन जनरली दे आर इरेगुलर ये जो है इरेगुलर होती है देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये देखिए ये ये इतना एरिया ये दिख रहा है ये ऐसा ये, ये जो ब्लू
ब्लू कलर में एरिया है इट इज द वेंट्रिकल ये जो है ब्रेन के अंदर में एक खोखली जगह है एक हॉलो स्पेस है ठीक है ये एक हो गया और इसके पीछे में ये सेम शेप का दूसरा दिख रहा है तो ये जो है दो लेटरल वेंट्रिकल कितने दो तो यहाँ पे इनटू टू ठीक है फिर तो इसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड हो गया थर्ड वेंट्रिकल में आपका देखिए ये यहाँ पर ये थर्ड वेंट्रिकल है इस टाइप से दिख रहा है ये ये जो है क्या है आपका थर्ड वेंट्रिकल है करेक्ट ये तो इसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल देखिए फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे लोकेट हो रहा है ये तो ये देखिए ये इस टाइप से आपका ये फोर्थ वेंट्रिकल ये वाला रीजन जो है इसको बोलते हैं हम फोर्थ वेंट्रिकल तो ऐसे ब्रेन के अंदर में चार वेंट्रिकल होते हैं ठीक है अब वेंट्रिकल में सी होता है ठीक है बनता भी यहीं पर है सिस्टम्स अराउंड एंड आउटसाइड द ब्रेन ठीक है ये जो है अराउंड और आउटसाइड द ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होता है ठीक है सब और एक्नोट स्पेस अराउंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास में जो सब और एक्नोट स्पेस होती है वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है All these chambers are connected with one uh, one another. अब ये जो chambers है मतलब ये जो ventricles है है ना तो जैसे lateral ventricle है देखो ये एक ये pipe like structure से connected है इतना है ना Third और fourth ventricle जो देखो ये वाले pipe like structure से connected है तो यही बोलना चाह रहा है कि lateral ventricles जो है वो third ventricle से connected है और third ventricle जो है वो fourth ventricle से connected है ठीक है ना और इसके अंदर जो है कांस्टेंट प्रेशर होता है यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन लेटरल वेंट्रिकल जो मैंने दो बोला तो ये एक लेटरल वेंट्रिकल और ये एक लेटरल वेंट्रिकल तो इसके बाद ये थर्ड वेंट्रिकल और उसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल फॉर्मेशन ऑफ सी एस एफ फॉर्मेशन ऑफ सी एस एफ की जब बात करते हैं तो साइट ऑफ फॉर्मेशन तो एक्चुअली में जो बनता है तो हम बोलते हैं कि वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स के अंदर भी लेकिन कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको एक्चुअली में बनाते हैं ठीक है ना वेंट्रिकल्स तो टू थर्ड जो है इट इज फॉर्म बाय द कोराइड प्लेक्सस इन फोर्थ वेंट्रिकल मेनली इन टू लेटरल वेंट्रिकल एंड वन थर्ड बाय पेंडामल सरफेसेस ऑफ ऑल द वेंट्रिकल एंड बाय द अरेक्नोइडल मेम्ब्रेन ठीक है इसको हम अभी समझेंगे कि एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा है तो टू थर्ड बाय कोरोइड प्लेक्सस ऑफ फोर वेंट्रिकल्स कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है तो ये बोल रहा है चारों वेंट्रिकल का जो कोरोइड प्लेक्सस होता है वो सी एस एफ बनाता है वट इज कोरोइड प्लेक्सस कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल कवर्ड बाय थीन एपीथेलियम प्रोजेक्टिंग इन टू ऑल वेंट्रिकल्स ठीक है इट इज ए कॉलीफ्लावर वो भी जैसा दिखता है लाइक ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल ये ब्लड वेसल की ग्रोथ है विच इज कवर्ड बाय थीन एपिथेलियम ठीक है थीन एपिथेलियम अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि कहाँ पे है कोरोड प्लेक्सस ये है देखिए ये दिख रहा है ब्राउन कलर में ठीक है तो ये वाला रीजन जो है अगर हम देखें प्रॉपरली तो ये तो ये वाला जो रीजन है इस टाइप से ये दिख रहा है हमको ये करेक्ट सॉरी इसको भी यहां से इस टाइप से ये है ना ये आपका कौन सा है लेटरल वेंट्रिकल दिख रहा है ये देखो राइट लेटरल वेंट्रिकल और यहीं पे लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल भी होगा इसमें शो नहीं किया है ठीक है तो यहाँ पर एक लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल तो ये आपके दो वेंट्रिकल हो गए तो जब हम देखेंगे यहाँ पर तो ये देखो ये ब्राउन कलर में दिख रहा है ये एरिया ये वाला इट इज द कोरोइड प्लेक्सिस ये तो सबसे पहले तो हो गया लेटरल वेंट्रिकल के फ्लोर में ये लोकेटेड है ठीक है सेकेंड ये देखिए ये आपका यहाँ पे दिख रहा है थर्ड वेंट्रिकल दिख रहा है ये थर्ड वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल की देखो छत पर है ये ये दिख रहा है यहाँ पे तो रूफ ऑफ रूफ 
प्रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल और उसके बाद देखिए यहां पर आपका फोर्थ वेंट्रिकल है ये तो फोर्थ वेंट्रिकल के भी रूफ पे लोकेटेड होता है ठीक है तो कोरल प्लेक्सस जो है आपको लैटरल वेंट्रिकल्स के फ्लोर पे मिल रहा है और राइट थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ पे मिल रहा है ठीक है अब उसके बाद ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोरोइड प्लेक्सस जो है इट इज अ ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम प्रोजेक्टिंग इनटू ऑल वेंट्रिकल तो ये तो हम देख लिए कि क्या प्रोजेक्टिंग इनटू ऑल वेंट्रिकल का मतलब है कि ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल में प्रेजेंट है या निकले हुए हैं अब हम देख लेते हैं कि ब्लड वेसल से कवर्ड कैसे होता है तो एक्चुअली कोरोइड प्लेक्सस जो है इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज व्हिच इज कवर्ड बाय द एपेंडाइमल सेल्स है ना एपेंडाइमल सेल्स से जैसे यहां पर आप देख सकते हैं देखिए ये कोरोइड प्लेक्सस का एक पिक्चर है ठीक है ना तो यहां पर आप देखिए ये कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है ये पूरा कोरोइड प्लेक्सस का स्ट्रक्चर है तो यहां पर ये देखिए कितना एरिया इन्होंने ज़ूम किया हुआ है तो ये यहां पे हम देख पा रहे हैं हम ये देखो ये थिन एपिथेलियम बोला तो उसको कोरोइडल एपिथेलियम बोलते हैं इस टाइप से ये लेयर ऑफ सेल है जिसको कवर्ड है ठीक है ना और इसके अंदर जो है देखिए ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरी है तो ये कुछ नहीं है ये क्या है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और यू कैन से दैट ब्लड वेसल्स व्हिच इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम उससे कवर्ड है थिन एपिथेलियम दिख रहा है यहां पे ब्लड वेसल्स की नेटवर्क है और उसके आसपास में ये थिन एपिथेलियम की कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम कोरोइड प्लेक्सस ठीक है अब इसके बाद सेल्स आर बिलीव्ड टू एक्टिवली सिक्रीट सोडियम